தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க பிரபல நகைக்கடை லலிதா ஜுவல்லரி நகைக்கடையோட உரிமையாளர் தான் கிரண்குமார் ரெட்டி அவர்கள் ஸோ கிரண்குமார் ரெட்டி அவர்களோட திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய லலிதா ஜுவல்லரி கிளை வந்துட்டு கொள்ளை அழிக்கப்பட்டது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த கொள்ளையோட முதன்மை குற்றவாளி முருகன் இப்போ சரணடைஞ்சு முருகன் கிட்ட வாக்கு மூலமும் காவல்துறையினர் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு கட்டத்தில் ஒரு புதிய திருப்பு முனையா பார்த்தீங்கன்னா கிரண்குமார் ரெட்டி அவர்கள் முருகனை குற்றவாளி முருகனை சந்தித்து நான் பேச வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டில் ஒரு மனு தாக்கல் செஞ்சார் அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் கிரண்குமார் ரெட்டி அவர்கள் வந்து குற்றவா குற்றவாளி முருகனை சந்தித்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருபது நிமிடம் வந்துட்டு அந்த டைம் வந்து ஒதுக்கியிருந்தாங்க ஸோ எந்த நாள் எந்த டேட் கரெக்டாக அந்த நாள் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் முன்னாடியே கிரண்குமார் ரெட்டி அவர்கள் முருகனை சந்திக்கிறதுக்காக போயிருக்காரு காவல்துறையினருக்கே ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வமாக இருந்துச்சு இது முதல் முறையாக இந்த மாதிரியான விஷயத்த காவல்துறையில் நம்ம கேள்விப்படுறோம் அதுவும் அவரோட நகைக்கடையில் மிகப்பெரிய நகைக்கடையில் இத்தனை கோடி ரூபாய் பணத்தை கொள்ளையடிச்ச ஒரு குற்றவாளியை பார்த்து பேசுறதுக்காக அந்த நகைக்கடை உரிமையாளரை வர ரொம்ப புதுசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காவல்துறையினருக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது என்ன கேட்க போறாரு முருகன் கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக இந்த மாதிரி குற்றவாளிகளோ யாராவது சந்தித்து பேசும்போது அந்த எந்த எல்லா விஷயத்தையும் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க வீடியோ ஒரு ஃபார்மேட்ல சோ அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பார்த்த ஒரு காவல்துறையை சேர்ந்த ஒரு நபர் தான் இந்த விஷயத்தை வெளியிட்டு இருக்காரு உண்மையிலேயே கிரண்குமார் ரெட்டி அவர்கள் மேல இருக்கக்கூடிய மரியாதை நம்மளுக்கு உயரதான் செய்யுது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் செய்த இந்த விளம்பரங்கள் மூலியமா நிறைய ட்ரோல் பண்றோம் பேஸ்புக்லயும் சரி யூடியூப்லயும் சரி அந்த விளம்பரங்களை நம்ம நிறைய சேரும் அதையும் தாண்டி மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு நிறுவனத்தோட ஒரு முதலாளியா உயர்ந்ததுக்கான காரணம் அவரோட மனது அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ கிரண்குமார் ரெட்டி அவர்கள் குற்றவாளி முருகனை பார்க்கறதுக்கான நேரமும் வந்துச்சு அவரும் அந்த அறைக்குள்ள போயிருக்காரு போன உடனே கிரண்குமார் ரெட்டி அவர்கள் வந்துட்டு முருகன் குற்றவாளி முருகன் கிட்ட கேட்ட கேள்வி இதுதாங்க என்னோட கடையை மட்டும் ஏன் வந்து நீ செலக்ட் பண்ண அதுவும் திருச்சி கிளைய வந்து செலக்ட் பண்ணி கொள்ளையடிக்கிறதுக்கு ஏன் பிளான் பண்ணீங்க இதையும் தாண்டி இந்த ஒரு இடத்துல துளை இட்டா மட்டும் தான் வந்துட்டு என்னோட நகைக்கடைக்குள்ள ஈஸியா வர முடியும் அப்படிங்கிறது உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதும் வந்து கேட்டிருக்காரு அதற்கு பதில் முருகன் என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட நகை கடையில் கொள்ளையடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட கூட்டாளிகள் ஒரு பெண் கூட்டாளி ஆண் கூட்டாளி ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட பல முறை உன்னோட உங்களோட நகை கடைக்கு நகை வாங்குற மாதிரி வந்திருக்காங்க ஸோ அப்படி உள்ள வரும்போது ஒரு அந்த பெண் கூட்டாளி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நகைகள் வாங்குற மாதிரி நகைகளை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்களா ஸோ கூட வந்த ஒரு ஆண் வந்து அந்த நகை கடையே நோட்டம் இட்டு இருக்காரு அப்படி நாங்கள் நோட்டம் இட்டு நோட்டம் இட்டு ஒவ்வொரு ஸ்பாட்டாக வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்லும்போது எந்த ஸ்பாட் எக்ஸாக்டாக இருக்குமோ அதை நான் தேர்ந்தெடுத்து அங்கே நான் துளை இட்டு உள்ளே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு இத கேட்ட உடனே எனக்கான கொடுத்த நேரம் முடிஞ்சிருச்சு சொல்லி கிரண்குமார் ரெட்டி அவர்கள் வெளியிலையும் வந்திருக்காரு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் காவல்துறையினர் சேர்ந்தவர் வந்து ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு சார் இந்த கேள்வி மட்டும் கேட்டுட்டு இவ்வளவு பெருமூச்சு விட்டு இவ்வளவு சந்தோஷமா ஒரு ஒரு உங்க முகத்துல வந்து தெளிவு வந்து தெரியுதே சார் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்டு வெளியில வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது கிரண்குமார் ரெட்டி அவர்கள் சொன்ன ஒரு பதில் அந்த காவல்துறையினரை நிகழ்ச்சி அடைய வச்சிருக்கு அதாவது என்னோட கடையை சேர்ந்த ஊழியர்கள் யாருக்காகவும் இந்த ஒரு கொள்ளை சம்பவத்துல வந்துட்டு தொடர்பு இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தான் வந்தேன் குற்றவாளி சொன்ன ஒரு பதில் மூலியமா என்னோட ஊழியர்களுக்கு இதுல சம்பந்தமே இல்ல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு இதையும் தாண்டி என்னோட ஊழியர்களை வந்து அவ்வளவு நல்லபடியாத எந்த விதமான ஒரு குறை இல்லாம நான் இதுவரைக்கும் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படி இந்த ஒரு குற்றத்துல என்னோட ஊழியர்கள் யாராவது சம்பந்தப்பட்டிருந்தா ஏன் அந்த ஊழியனை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு மறந்துட்டேன் அவனுக்கான பண தேவைகளை நான் வந்துட்டு பூர்த்தி செய்யலையோ அவனை கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்படுத்திட்டனோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உறுத்தல் வந்து என் மனதுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு இருந்துச்சு சோ அந்த உறுத்தல் இப்போ நான் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிட்டேன் சோ என்னோட ஊழியர்களுக்கு நான் நல்லபடியாக தான் அவங்கள பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இன்னமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த விஷயத்த சொல்லி அங்கிருந்து நகர்ந்து போயிருக்காரு சோ பொதுவாகவே முதலாளி இவருக்கு என்னப்பா இவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சிருக்காரு இவ்வளவு செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம முதலாளிகளை பார்த்து பேசுவோம் ஆனா முதலாளிகளுக்கான முதல் குவாலிட்டியே பாத்தீங்கன்னா தான் கூட வேலை பார்க்கக்கூடிய ஊழியர்களை தன் குடும்பத்துல ஒருத்தராகவும் அவங்களுக்கு எந்த விதமான கஷ்டங்கள் வராம பாத்துக்கக்கூடிய ஒரு முதலாளியால மட்டும்தான் இவ்வளவு பெரிய உச்சத்துக்கு போய் சேர முடியும் அதுல ஒருத்தர் தான் கிரண்குமார் ரெட்டி தமிழ் பக்கெட் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க